各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。洪金宝有三个儿子，长子洪天明，二子洪天祥，三子洪天照。其中洪天明跟随老爸拍戏的时间最久，且走的是武打路线。洪天明从老爸的替身做起，一步步走到台前。如今在演艺圈已经拥有了一定的名气与地位，只是其父亲的光环太过闪耀，经常导致人们对洪天明有这样那样的质疑。洪天明作为洪金宝的长子，背靠整个洪家班，本可以在演艺圈取得更高的成就，可其演艺事业却一直不温不火，这是为什么呢？洪天明出生于1974年，为洪金宝与前妻曹恩玉所生。1997年， 2 3岁的他大学毕业后便从美国返回香港，加入娱乐圈。当时恰逢 TVB 筹拍《刑事侦缉档案三》，洪天明抓住机会，在该剧中饰演翁家琴一角。同他搭戏的是陶大宇、郭可盈等一众 TVB 大咖，这对洪天明的演艺生涯而言是个不错的开始。在1998年的《阴阳路四》与《鬼同行》中。洪天明饰演快递公司职员艾伦，他在片中的表演很契合角色。1999年到2000年间，洪天明接连出演了《见证实录二》、《刑事侦缉档案四》、《踏出爱的火花》、《无业游民》四部 TVB 剧集，其中他出演的角色有集团总经理、悲剧性人物、豪宅租户等等，足见洪天明具有很强的可塑性。但遗憾的是。这四部剧并没有让他大火。2004年，洪天明客串出演了陈默胜导演的新警察故事，他的三弟洪天照也参演了本片。一年后，洪天明出演了叶伟信导演的《杀破狼》，这是他和父亲洪金宝的首次合作。他在片中饰演的毒贩，最后被马军打得很惨。2006年至2010年间，洪天明陆续出演了《卧虎》。《导火线》《三国之剑龙卸甲》《72二家租客》，出演了如此多的影片，还是不温不火，只能说洪天明时运不济。洪天明出道时正好碰上九七金融危机，香港经济不景气，影视行业也面临着前所未有的影响，这也就导致了洪天明的演艺事业发展先天不足。在这样的大背景下，既不能子承父业。成为功夫明星，又因票房号召力有限，只能接一些配角或是二三流制作。这其实也与洪金宝独特的家庭教育观念有关。在某档电视节目中，洪金宝透露了自己对洪天明演艺事业的态度。洪金宝在节目中说，他从来没有利用过自己的面子和名气，让业内的人特别关照洪天明。想要成名，就该自己去争取。他小时候也是靠自己打出一片天的，再加上洪天明自幼家境殷实，家庭观念很重，没有很强的事业心。据媒体爆料，洪金宝身家保守，估计有几十亿。到了洪天明这一代，有父辈的打拼，自然不需要过多的为钱操心。这才导致了洪天明出道二十多年，角色邀约不断，但都只是小小的配角，没有代表角色。而且洪天明在还没结婚前绯闻不断，观众很容易被带跑偏。在与妻子周家卫结婚前，洪天明曾跟徐子淇、贝安琪、郭玉麟传过绯闻。作为公众人物，绯闻过多势必会影响到演员本身对于角色的塑造，让观众在观看该演员的影视作品时，会带有先入为主的刻板印象。也正是因为上述种种原因。导致了洪天明如今的尴尬境地。不过，洪天明本身对此并不太在意，也没有说自暴自弃，更没有去啃父亲洪金宝的老本，而是自己脚踏实地的去挣钱养活家人。虽然洪天明在没结婚前绯闻不断，但他在结婚之后确实做到了男人该有的担当。虽也传出过绯闻，但多是一些捕风捉影的事情，很快便被澄清。2017年，洪天明被媒体拍到他在上海疑似与女友人手拉手进入酒店。事后，他只以短讯回复传媒道
很有趣的报道，不进行回应，全当玩笑去看。其太太虽然也没有做出直接的回应，但在社交网上上传了两个儿子洪大人和洪静熙准备生蛋装饰的短片。短片中的洪大人很顽皮的将装饰挂在弟弟身上。不过弟弟洪静熙一点没生气，还嘟嘴要哥哥亲亲。于是哥哥洪大人很温柔地用手托着弟弟的脸亲了下去，非常有爱。而朱家卫在旁边一脸幸福。而后又更新了一家四口的合照，他们一家一起坐在车里面。身为妈妈的周家卫带头嘟起嘴巴自拍，两个儿子洪大人和洪静熙也相当兴奋地看着镜头，让留言不攻自破。洪天明早早的便选择了将事业发展的重心放在内地，因为内地市场无论资源还是资金都很丰厚。由于七耀自食其力，所以经常忙于工作，没有太多时间陪家人。2021年特殊时期，洪天明因为要到外地工作，与家人分离了八个月。洪天明的老婆周家卫独自在家照顾两个儿子洪大人和洪静熙，直到二月份。洪天明才终于回到家中与家人共聚，但没有提前告诉两个儿子。两个儿子对于突然出现的父亲感到不可思议，大儿子更是猛扇了自己一巴掌，来验证爸爸回来的事情是不是梦。父子三人抱在一起，爱意满满。港媒也对这件事进行了曝光，而在视频中还意外曝光了洪天明家的豪宅。据港媒报道。这栋豪宅位于当地有名的别墅区，是一栋三层的独立别墅，面积约200平方米，价值 2,000 多万。不过，房子的内部却十分杂乱，清晰可见豪宅里两个孩子的玩具、零食放的到处都是。楼梯上、电视柜上、沙发旁边，还有在一张可供十人吃饭的大饭桌上，肉眼可见堆满了书本和纸笔，而且。豪宅内部的装修也并不像它的外表和价格那样奢华，仅仅是普通的白色墙壁，没有过于统一的风格，但确实是将房子的储物功能发挥到了最大的程度。洪天明的豪宅让人惊叹，但实际上他能够拥有如此豪华的住所并不足为奇，因为他对于自己的事业也是付出了巨大的努力，像这次为了工作，在外拍戏离家八个月之久。不过洪天明还是非常重视家人的，在离开家人八个月之久后，他也是选择陪伴家人一段时间。十月份还和老婆周家卫一起出去度假，享受二人世界，两人还拍下多张恩爱合影。随后更是带着家人一起去水上乐园游玩，两个儿子玩得相当开心。周家卫还晒出夫妻俩的恩爱合影，两人在电梯面前合影。周家卫用手搂着老公的手臂，虽然戴着口罩，但是也能够看出他很开心。原来两人一起去做水疗，在享受之前还撒了狗粮。夫妻俩都穿着浴袍，然后洪天明从后面伸出双手搂着老婆。值得一提的是，今年七月份，洪天明更是带着妻子开启了直播带货，不过也遭到了网友的一些质疑。洪天明对于这些质疑也是做出了相应的回复。曝光的画面中，洪天明穿着灰色背心和黑色打底衫出镜，配上清爽的短发，打扮有型。已经48岁的他，皮肤紧致，少皱纹，看起来仍像一个小伙子。妻子周家卫穿着 T 恤，一头浓密的长发披散在肩膀上，打扮简单但难掩气质。虽然洪天明有75万粉丝。直播也有一段时间了，但他的直播间人气并不高，只有不到两千人在线。洪天明倒是没太在意，跟妻子很努力地介绍产品。他卖的东西并不贵，一款儿童防蚊手表只要 4.9 元，防晒喷雾只要 9.9 元。或许是商品太便宜了，网友们忍不住质疑产品质量以及嘲讽他。有人问：“洪金宝知道你卖货吗？”有人则问：“这比拍戏赚钱吗？”还有人不客气地说：“带妻子出来蹭热度吧。”对此，洪天明忍不住反击，他说道：“他卖货一不偷二不抢，洪金宝对此非常支持，他。”
他自力更生养家，洪金宝不会骂他的。很多人都觉得明星直播带货掉价，洪天明作为功夫巨星洪金宝的儿子，不少人对于他直播带货赚钱都议论纷纷。但洪天明对此并不在意，就像他说的，他卖货一不偷二不抢，何况他卖的东西虽便宜，口碑评分却很高，相信他有认真把关带货的商品。除了拍戏、直播带货，他还成立了自己的服装品牌以及开咖啡厅，工作十分忙碌，因此他一年有一大半时间在内地。洪天明作为顶级影星洪金宝的儿子，并没有凭借父亲的光环，自己从配角做起，像《活佛济公》《皆大欢喜》《新警察故事》《杀破狼》等经典电影里都有他的身影。在2020年，由洪天明主演的《七人乐队》还成为了第25届釜山国际电影节的开幕影片。洪天明作为洪金宝的儿子，拥有洪金宝给予的富二代光环，但这些年却没有使用拥有的顶级新二代资源，对于事业也是兢兢业业，从配角做起，一步一步走到今天，人如其豪宅，尽最大的限度来发挥自身。有些演员一辈子只能够演一个配角，并且很难被观众们记住。然而，有一些演员演配角也可以出道。但是，对于洪天明这样的演员来说，到今天为止还不温不火，实在是令人难以想象。提起洪天明，可能大多数人都没有太深刻的印象。但是，只要说起洪天明的父亲洪金宝，大部分人都是有印象的。因为洪金宝实在是太出名了，有这样出名的父亲，为什么儿子还会不温不火呢？一九七四年七月一日，洪天明在中国香港出生了，并且他出生的家庭也非常棒，因为他有一个在影视界举足轻重的父亲。但是他的父亲并没有帮他什么，他都是靠的自己。一九九七年九月，洪天明第一次接触演戏。他出演了《刑事侦缉档案三》，但是这个作品没有让他火起来。紧接着，在二零零一年，他接触了喜剧《皆大欢喜》，后来他也参演过恐怖片《鬼眼刑警》。一路走来，洪天明出演过的戏码很多，种类也很多，但总是不温不火。所幸，青铜一般的洪天明感情路十分顺畅，早早的就成了家。并且与妻子非常恩爱。二零一二年三月二十一日，洪天明和朱家卫于 hotel 举行婚礼。婚礼仪式按照中华传统习俗，接新娘、玩新郎、踢轿门、背新娘、敬茶，一步步完成。出席婚礼的人士包括香港演艺界的名人，诸如成龙、张学友、刘德华等等一众大牌明星。现年四十八岁的洪天明。在二零一九年现身山顶参加慈善活动，期间他透露，原本太太周家卫答应一同出席活动，但因为小儿子发高烧至四十多度，故要留在家中照顾儿子，未能齐齐参与活动，实在可惜。受访时，洪天明表示自己最近忙于拍戏，近日难得有三日假期可以回家休息，原本打算与儿子享受亲子乐，岂料返家见到小儿子病了。令他直呼心痛。他说：“我也帮不到什么，前日返家，今日就要走了，一走就去到七月初，肯定会挂记他呀。他之前生日是我第一次没和他一起过，回来都有补庆祝吃饭。小朋友最重要还是礼物了。本身怕他有手的口病，就隔离了他，看了医生，有吃退烧药控制。问到可有收看老婆周家卫主持的 VUTV 新节目？”有台 VIP， 洪天明就笑言：“暂时未有时间收看，因为自己每天要赶戏。”不过他笑笑说：“表示知道节目收视成绩不错，又幽默说要看看老婆做成啥样，找个机会批评。”谈到与 TVB 已经约满半年，在离巢外闯的这些时间里，洪天明坦言会有怀念，他希望稍后可以与无线继续合作。洪天明说：“想一年拍一部戏，这样就可以有多点时间在香港和 TVB 保持良好关系。但是合约暂时未谈。”
现在和两个弟弟老豆一起拍戏，都希望迟点有一部戏是可以再合作的长一点时间。当媒体反问他要不要带上太太一起，洪天明则表示：“不啦，他煮一下饭就可以了。”而提到早前老婆周佳卫表示想追生多个女儿，洪天明随即一脸甜蜜。他笑言：“现实两个小朋友是刚刚好，不过幼稚第三个仍然是夫妇二人的考虑之中。”洪天明大方表示：“生女是好开心，我和老豆都想要个女儿，希望弟弟快点结婚帮帮忙。但如果是我再要生，就会找医生帮忙做人工。”这些事让网友不禁感叹。洪天明与妻子的感情实在是好的令人羡慕。最近几年被爆料出来的洪天明的新闻有很多，除此之外，就在去年的十二月十二日，洪金宝儿子洪天明晒出一组家庭旧照，再次引发不少网友的热议。不少网友纷纷留言：“今天才知道你是洪金宝儿子，告诉你爸爸，我很喜欢他。”大家你一言我一语，气氛非常热闹。洪天明也积极与大家互动，当然也有网友评论着一些不着思路的内容。洪天明并没有回应。照片中，洪天明的父亲洪金宝抱着两个小孩，洪天明站在他们身后，四人开怀大笑。而洪金宝和以往相比，身形略微变瘦，头发也变得花白，但眼神里流露出的坚定却丝毫不减。提起洪金宝，无人不知，但他的三个儿子在娱乐圈。却都没有激起太大的水花。洪天明过去是香港无线电视演员，并且担任电视节目主持，但洪天明的名气不大，也很少受人关注，微博的粉丝也仅仅只有二百一十六万。后来参演了《拆弹专家二》，电影票房也不太乐观，洪天明更没能出圈。二儿子洪天祥拜陶喆为师傅，事业更倾向于音乐方向。但发行的歌曲也屈指可数，更说不上代表作。三儿子洪天照虽然与谢霆锋、余文乐、刘德华合作过，但至今名气平平。按理，洪金宝如此出名，利用自己的资源给儿子们铺铺路，他们的发展应该不错。但洪天明的父亲洪金宝不愿意。洪金宝的祖父洪记当年也是大人物，他是《老上海滩》的电影导演和制片人。洪记曾捧红了很多香港的大星，其中就有余素秋、关东三女侠、仙鹤神针、火烧红莲寺、碧血金钗等，都是他演的。而洪金宝的祖母钱思英也是著名演员，被称为中国影史上第一代女大星。年迈之后，钱思英也常出现在荧幕中，她也曾和周星驰一起搭戏。小时候，洪金宝性格非常顽劣。整日逃学生事，父母便送他去香港中国戏剧学院，拜在京剧舞师于占元门下，和成龙、袁彪、袁奎、袁华、袁武、袁泰等成为师兄弟。洪金宝每天六点起床，晚上十二点才睡觉，倒立、翻跟头更是家常便饭。因洪金宝、成龙、袁彪等在七小福利的演出很成功。于占元为他们起名“七小福”，其中洪金宝是大师兄，每次出门都跟着一大帮小弟护着，而当时的成龙排行老二。在那个年代，身为大师兄有很多特权，师兄可以管教师弟，而且很多好菜都是大师兄先吃过瘾，才能轮到成龙等师弟们吃。当时成龙也只能分一点点汤羹而已。小时候，成龙也非常调皮。洪金宝为了管教成龙，经常打成龙。除了成龙之外，洪天明的父亲洪金宝还认识很多著名演员，甚至周星驰与洪金宝也有些恩怨情仇。在拍摄《功夫》时，洪金宝被蚊子咬了三百多个包，于是请了一星期的假。后来周星驰跟他说：“你不用来了。”洪金宝一怒之下便与周星驰老死不相往来。但时过境迁。星爷如今也是非常尊敬洪金宝的，可见洪金宝在娱乐圈的人脉还是非常广的。要是他肯帮儿子们，就算他们不能大红大紫，也不至于像现在这样默默无闻吧。但洪金宝坚持，我从来没有利用过自己的面子和名气，让业内的人特别关照洪天明。
，小孩子就该自己去争取。我小时候也是靠我自己打出一片天的。总体来讲，洪金宝的几个儿子虽然在成就方面可能无法超越父亲，不过在影视剧方面，靠着自己的努力，还是占据了一席之地，是非常优秀的演员。这些年来，我们也是见证了向左等新二代的崛起。不久前。洪天明曾经在直播中表示，也希望能够来内地参加综艺节目。不过，因为自己的名气不够响亮，很多综艺节目不会邀请自己，也是充满了一些无奈。曾经，洪天明也是为了养家，连续八个月在外面拍戏，没有机会与孩子见面。见到孩子的时候，泪流满面，也不禁让人心疼不已。所以在去年二月。洪天明在社交平台上晒出自己离家八个月后与家人团聚的视频。视频中，洪天明为了给孩子一个惊喜，瞒着他们悄悄回到家中。当儿子们看到突然出现的洪天明时，非常惊喜。大儿子直接跑过去，紧紧抱住爸爸，痛哭起来，嘴里还不停地向他确认是真的吗？而小儿子或许因为年龄原因，有些内向。是被妈妈抱着投向爸爸的怀抱的。时隔八个月未见，大儿子非常开心，高兴的手舞足蹈。但或许是因为太长时间没有见面，大儿子看到洪天明回家，有些不敢相信，担心自己在做梦。他在激动之余，竟扇了自己一巴掌。这一举动看上去虽然搞笑，但是却非常动人。有这样一个可爱的孩子，洪天明大概是相当幸福的吧。其实，对于一个明星来讲，不温不火也不是一件坏事儿。他们的曝光率相对比较低，可以有更多的私人空间和生活。也许对于洪天明来讲，拥有一个幸福的家庭就是他今生的最大的愿望。演戏只是为了混口饭吃罢了。当然，我们也希望洪天明能够演出一部好的作品出来。俗话说得好，“长江后浪推前浪”，洪天明有一个优秀的爸爸。更应当向自己的父亲学习，为中国的影视事业做贡献。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。